Kevin Magnussen é o novo piloto da Haas para 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos para a notícia que todos vocês, todos nós na verdade estávamos esperando, que era o anúncio da Haas para a dupla de 2022. O dono da equipe, o Dini Haas, tinha falado que na quarta-feira faria o anúncio, aí começaram a ter alguns rumores hoje pela manhã que poderia ficar adiado para quinta, sexta, enfim, mas sim, quarta-feira, agora à tarde, não sei se lá onde eles anunciaram é à tarde ainda, mas anunciaram Kevin Magnussen para dar aquele balde de água fria nos fãs brasileiros. Pouco antes eu estava numa entrevista lá com o Will Bueno no Botequim GP, você pode conferir a entrevista, ele me entrevistou, foi bem legal, e falamos do Pietro, e eu citava que achava muito difícil ele conseguir a vaga, que era mais provável até mesmo que o Giovinazzi pegasse, mas que eu não ficaria surpreso se o Magnussen ou o Huckenberg acabassem sendo anunciados. No final das contas, o Magnussen é o cara da vez, o Magnussen é o cara que vai estar tá assumindo o carro, ele que já foi piloto Haas em anos anteriores, e estava para correr no EC, na INSA, enfim, em outras categorias, e no final das contas foi liberado para poder correr pela Fórmula 1 novamente pela Haas. O Magnussen falou há algum tempo atrás que ele não gostaria de voltar para a Fórmula 1 se fosse para andar no fundo do pelotão, então ou ele estava blefando ou então ele acredita que o projeto da Haas é um projeto que tem tudo para dar certo, para brigar ali no meio do pelotão e quem sabe nos próximos anos ir até mais longe. Também vale dizer que no caso a Haas ligou para o Magnussen de última hora, obviamente nós sabemos que o Mazepin foi desligado há pouco tempo, o Magnussen falou sobre isso, que ele mesmo ficou surpreso, e o Magnussen só foi aparecer nos rumores, aparecer naquilo que as pessoas estavam falando ontem, então foi tudo muito de última hora mesmo, porque até então se falava em Pietro, em Huckenberg e em Giovinazzi, principalmente esses três nomes. O Huckenberg o pessoal já falava, nossa de onde vocês estão tirando o Huckenberg? Mas o Giovinazzi era uma possibilidade real e o Pietro obviamente por ser o piloto que está lá como reserva já há umas duas temporadas, se não me falha a memória, então também já estava nos planos. Pietro deve continuar como piloto dos testes, que vai ter agora quinta, sexta e sábado, que inclusive você acompanha os testes pela F1 TV e as duas últimas horas dos testes você vai acompanhar na Band Esportes também, você pode acompanhar por lá, mas o Pietro deve ser o piloto dos testes enquanto o Magnussen deve assumir o carro na sexta-feira do Grande Prêmio do Bahrein daqui duas semanas. Então nesse aspecto, infelizmente para nós brasileiros, não vai ser o Pietro, Pietro até conseguiu alguns patrocínios, mas pelo visto não foi o suficiente para agradar a Haas. A Haas que não tem os seus problemas resolvidos. A Uralcali, que é a empresa do Mazepin, deve entrar na justiça em medidas legais contra a equipe por conta do contrato que foi rescindido. Então nesse caso, muito provavelmente ainda terá muito que falar da Haas por conta desse contrato, desse julgamento, enfim, vamos ver o que vai acontecer num futuro próximo. Mas a Haas precisa de dinheiro, o Magnussen traz um dinheiro razoável, não tanto quanto o Mazepin, mas o Magnussen consegue um patrocínio legal lá na Dinamarca e com certeza nós vamos ver agora como que a Haas vai sair nos treinos, lembrando que o Magnussen é um piloto mais experiente, então se encaixa no perfil que a Haas queria. Se a Haas estava blefando quando falou sobre um piloto experiente, se ela estava blefando só querendo achar alguém com dinheiro, Bom, o blefe deu certo, porque acharam alguém experiente e com um pouquinho de dinheiro também para poder ajudar a equipe. Mas enfim, é isso, Pietro não foi o escolhido, deve permanecer como piloto reserva da Haas para a temporada e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou! Cara, no início... É, eu ficava assim preocupado né, com o que as pessoas falavam, né? Porque, poxa, a pessoa tá falando que eu tô sendo parcial, né? E aí eu ficava, poxa, será que eu tô sendo parcial? Será que eu tô puxando sardinha para um piloto, para uma equipe? Eu ficava preocupado com isso. Com o tempo eu vi que varia de vídeo para vídeo. Ou seja, depende única e exclusivamente para quem a pessoa torce. Não é nem para quem eu torço, é para quem a pessoa torce. Porque no vídeo que eu falo mal do Hamilton, os torcedores do Hamilton vai me destroçar. No dia que eu falo mal do Verstappen, os torcedores do Verstappen me destroçam, entendeu? A Grazi brinca, né? Fala que eu sou tifose. É, mas a verdade é que, por exemplo, 2021, durante muito tempo, as pessoas falavam que eu estava defendendo o Hamilton. Em Silverstone, quando eu falei que o Hamilton não deveria ser punido, nossa, você é um torcedor da Mercedes, um fã do Hamilton, nem esconde. 
Aí, no final do ano, quando eu falei que o Verstappen não deveria ser punido lá no Brasil, tal, por aquelas manobras que ele fez, é. aí, nossa, você é um torcedor da Red Bull, e tem vídeo, isso agora, esses dias, tem vídeo que, no mesmo, no mesmo vídeo, na mesma sessão de comentários, tem gente falando que eu sou claramente um torcedor da Red Bull, e outros falando que eu sou claramente um torcedor da Mercedes. Né? No mesmo vídeo, não é nem vídeo é. feio, no mesmo vídeo. Isso acontece em todo vídeo, cara. Todo vídeo tem alguém falando. Já aconteceu no ano passado de quando tava para começar a temporada ali, é, mais no meio do ano ali, pro meio do ano, de no Twitter me marcarem falando que eu sou o maior hater da Mercedes, o cara que mais odeia a Mercedes no YouTube, e no mesmo dia no YouTube, gente colocando que eu sou o maior torcedor da Mercedes, que eu nem escondo, que eu sou um, eu sou claramente fanático pela Mercedes. Ou seja, Depende único e exclusivamente se a pessoa que está assistindo é imparcial ou não. Porque a pessoa que vem comentar que eu, que eu sou parcial, ela geralmente quer é, contra-argumentar o que eu falo, puxando sardinha para um piloto. Ou seja, ela quer, ela quer combater parcialidade com parcialidade. Não faz sentido. Né? Então, eu busco sempre me manter fiel aos meus princípios. É, eu gosto que os caras vão correr e deixa correr. Não quer que passe na grama, não quer que passe ali... Então, velho, bota um muro, bota grama, bota brita, bota o que for pro cara não passar. Não me interessa se é o Hamilton, se é o Verstappen, se é o Alonso, entendeu? Pra mim, se não jogou o carro de forma deliberada pra cima do outro, como o Vettel fez com o Hamilton no Azerbaijão, como o Schumacher fez com o Villeneuve, com o Rio, se não foi de forma deliberada, pra mim tá valendo. Vai pra cima. Ah, mas o cara freou tarde e tocou no outro. Nossa, então toda a falta é pra cartão? É isso agora? Virou, virou isso. Toda a falta é para cartão agora. Você não pode pedir para o piloto ser agressivo, para o Ricardo fazer aquele mergulho que ele faz e tentar ultrapassar, porque senão ele vai ser penalizado. Como a gente fala muito no café, né? É, passou fora do DRS, é punição, é, é investigação. Né? Então eu vou lidando com esse público, assim, ao longo do tempo eu fui não me importando mais, sabe? Hoje em dia eu acho engraçado. Outro dia me mandaram no Instagram, você perguntou uma coisa absurda, me mandaram no Instagram é, falando, me ameaçando de morte, falando que a minha família ia ser morta, que a minha mãe ia ser que morta. Isso? Eu tirei print, postei nas redes sociais na época. Que tal. isso? Assim, é, sabe, é a criança ah, de 13 anos. Isso. Então, assim, é, cara, é, eu, não, eu não ligo mais pra isso, porque eu tenho muita ciência do que eu falo. É claro que num vídeo, pra defender um ponto, às vezes eu vou ter que defender um piloto ou uma equipe, né? Então, por exemplo, se eu chego hoje, vamos, vamos colocar um exemplo aqui que as pessoas consideram absurdo. Se amanhã o Helmut Marco falar que acha que o Raikkonen tinha que ter aposentado mesmo, as pessoas vão falar que absurdo, olha que coisa terrível. Mas se o Toto Wolff fala que o Raikkonen tinha que ter aposentado, nossa, o Toto Wolff entende de Fórmula 1. O Toto Wolff <risos> é um cara sábio. E na minha opinião, o Raikkonen foi tarde, como eu coloquei no Twitter ontem. Para mim, o Raikkonen já tinha que ter aposentado há alguns anos. Foi um pilotaço no auge dele, um pilotaço, um dos maiores. Mas já estava ali num período que não... E aí vai vir gente falando, que absurdo você falar isso, 